ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಟಿಬೇಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರಿಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಟಿಬೇಟಿನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ದಿನ ನಾವು ಕುಗುವಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು ತಂಗಲು ಕೊಟ್ಟ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾನಸ ಸರೋವರವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿನ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಕೈಲಾಸದ ಈ ಮುಖವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದು ಹಿಮದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸಿದರು ಮಾನಸ ಸರೋವರವು ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿ ಆಳ ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಸುತ್ತಲೆ ತೆಗೆದೆಯಂತೆ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿನವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನಕಿ ರಾಮ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟರವಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳ ಎಂಬುವವರು ಚಿನ್ನದ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ತಂದಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ಪೂಜೆಯ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದ ತಂದಿದ್ದರು ಎದುರು ಕೈಲಾಸವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಚೈನಾದವರು ಸರೋವರದಲ್ಲಿನ ಮುಳುಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ಐದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ
ಕೈಲಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಹೊರಡುವ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೋಡ ರಹಿತ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ತಲ್ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಸ ಮೂರೂ ಕಾಣುವ ಜಾಗವಿದೆ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇದ್ದೆವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕಲಾಕೋಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಚ್ಯಾಕ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇದನ್ನು ಕೂಗೆ ರಾಜವಂಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದನಂತೆ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಹಳೆಯದಾದರೂ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿನ ನಾವು ತಕಲಕೋಟಲ್ಲೇ ತಂಗಿದೆವು ತಾರೀಕು ಯಾತ್ರೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ದಿನ ನಾವು ಟಿಬೆಟ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಿನ ತಕಲಾಕೋಟಿಂದ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಪು ಲೇಕ್ ತನಕ ಬಿಟ್ಟರು ಅಡಿಗೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದು ಲಿಪು ಲೇಕ್ ತಲುಪಿದೆವು
ಗುಂಜಿಯಿಂದ ಬೂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನ ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದ ಪಯಣ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಬೂದಿ ವಿಲೇಜ್ ನೋಡಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಹನ ಬೂದಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಚಿಯಾ ಲೇಕ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಇನ್ನು ಬೂದಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಳಿಜಾರು ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ದಾರ್ಚೂಲಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನ ದಾರ್ಚುಲ ತಲುಪಿದ್ದರು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಎರಡು ದಿನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅವರು ಬೂದಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು
ಒಂದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ಕೆಲವರು ಬೂದಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಶ್ರೀಯುತ ಮನಮೋಹನರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅವರು ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಿಮಾಲಯದ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನಾಗಪುಷ್ಪ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಇದ್ದವು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಇದೆ
ಅಂತೂ ಇಂತು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಂತೂ ಹವಾಮಾನ ಸರಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದಾರ್ಶುಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಕುಮಾವು ಮಂಡಲ್ನವರ ಜೀಪು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆ ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಲ್ಟ್
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಾರೀಕು ಯಾತ್ರೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ದಿನ ದಾರ್ಜುಲಾದಿಂದ ಆಲ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಆಲ್ಮೂರದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಹಾಲ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗ್ಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದರಂತೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೇದಾರನಾಥನ ಗುಡಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಉತ್ತರದ ನಗರ ಶೈಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪುಟಾಣಿ ಗುಡಿಗಳಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋರ ಬಿಟ್ಟು ಕಾತಗೋಡಂ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾತಗೋಡಂಬಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಮೊಮೆಂಟೋ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಟಿಬೇಟಿನಲ್ಲೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂ ಇ ಎವರು ಕೊಡುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಸಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಳಕಂಡ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರೆಕ್ಸ್ ಕಾಲಾಪಾನಿ ಸೀಲ್ ಇರುವ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪುಟಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಲರ್ ಜೆರೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ